హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈ ప్రపంచంలో మనకు తెలియని ఎన్నో అద్భుతమైన రహస్యాలు ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని రహస్యాలు ప్రతినిత్యం మన కళ్ళ ముందు కదలాడుతున్నప్పటికీ వాటిపైన మనం అంతగా దృష్టి సారించం ఉదాహరణకు ఒక చేమను తీసుకుందాం మనం ప్రతిరోజు ఇంట్లో ఎక్కడో అక్కడ చేమలు చూస్తూనే ఉంటాం కానీ ఈ చేములు వాటి ఫుడ్ ని ఎలా ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటున్నాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా నిజానికి ఈ అనంత విశ్వంలో మొట్టమొదటి వ్యవసాయాన్ని చేయడం మొదలుపెట్టింది చేమలని మీకు తెలుసా అలాగే చేములు సెక్స్ ఎలా చేస్తాయో తెలుసా వాటి సెక్షువల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరి మైండ్లోనూ మిదిలే ప్రశ్నలు అయినప్పటికీ వాటి గురించి మనం అంతగా పట్టించుకోం అయితే రోజు రోజుకి సోషల్ మీడియా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండడంతో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ రకరకాల విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి పెరిగింది మరి ఈ రోజు ఎపిసోడ్లో ఆ అద్భుతమైన రహస్యాల గురించి తెలుసుకుందాం మరి ఎప్పట్లాగానే టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీలో ఎవరైనా ఇప్పటివరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్లయితే వెంటనే కింద కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయగానే పక్కనే ఒక గంట సింబల్ వస్తుంది దానిపైన కూడా ఒక్కసారి క్లిక్ చేయండి దీంతో మా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు మరి టాపిక్ లోకి వెళ్తే ఈ చేమలు మనుషుల కంటే ముందు నుండి ఈ భూమి పైన వాటి జాతని కొనసాగిస్తున్నాయి ఆధారాలను బట్టి చూసినట్లయితే ఈ చేమలు దాదాపుగా నూట నలభై నుండి నూట అరవై మిలియన్ సంవత్సరాల నుండి భూమిపై సంచరిస్తున్నాయి అంటే డైనోసార్లు భూమిపై సంచరించిన సమయంలోనే ఈ చేమలు ఉనికిలో ఉన్నాయి మొత్తం ఈ విశ్వంలో దాదాపుగా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రకాల చేమల జాతులు ఉన్నాయని అంచనా వాటిలో కేవలం రెండు వేల ఐదు వందల రకాలను మాత్రమే కనిపెట్టగలిగారు ఈ భూమిపై జంతువులు నివసిస్తున్న ప్లేస్ లో పదిహేను నుండి ఇరవై ఐదు శాతం ప్లేస్ ని ఈ చేమలే ఆక్రమించాయి చేమలు చల్లటి ప్రదేశాల్లో ఉండవు అంటార్కిలో చేమలు అనేవి కనపడవు అలాగే చేమలు జీరో పాయింట్ సెవెన్ మిల్లీమీటర్స్ నుండి ఫైవ్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ సైజు వరకు ఉంటాయి అన్నింటికన్నా పెద్ద వాటిని క్వీన్స్ అంటారు ఇవి ఫైవ్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సైజ్ ఉంటాయి ఈ చేమలు చిన్న చిన్న గుంపులుగా నివసిస్తాయి వాటిని కాలనీస్ అంటారు ప్రతి కాలనీలోనూ సెక్షువల్ క్యాపబిలిటీ అంటే శృంగార సమర్థత ఉన్న కొన్ని మగ చేమలు కొన్ని ఆడ చేమలు ఉంటాయి మగ చేమల్ని డ్రోన్స్ అంటారు ఆడ చేమల్ని క్వీన్స్ అంటారు ఈ క్వీన్స్ మాత్రమే పిల్లల్ని పెట్టగలవు అయితే చేమ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ అంటే అవి సెక్స్ ఎలా చేస్తే నెక్స్ట్ పిల్లలు ఎలా డెవలప్ అవుతాయి అన్న విషయాల్ని సింపుల్ గా తెలుసుకుందాం చేమలు గాల్లో సెక్స్ చేసుకుంటాయి అవును మీరు వినేది నిజం చేమలు ఎగరటం ఏంటి అనుకుంటున్నారా చేమలలో డ్రోన్స్ అనే మగ చేమలు క్వీన్స్ అనే ఆడ చేమలు మాత్రమే సెక్స్ లో పాల్గొనగలవు వీటి ద్వారానే పిల్లలు పుడతాయి ఈ డ్రోన్స్ కి క్వీన్స్ కి రెక్కలు ఉంటాయి ఇవి పెద్దవుగానే వాటి గుంపుల నుండి బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇవి వాటి గుంపులో వాటితో సెక్స్ చేయవు ఇలా బయటకు వచ్చిన ఆడ చేమలు మగ చేమలు అంటే డ్రోన్స్ క్వీన్స్ గాల్లోనే సెక్స్ లో పాల్గొంటాయి ఇలా ఇవి సెక్స్ చేసుకునే సమయంలో మగ చేమలు ఆడ చేమల యొక్క అండాశయంలోకి స్పెర్న్ రిలీజ్ చేస్తాయి అయితే ఈ స్పెర్న్ ద్వారా ఆడ చేమ క్వీన్ దాని జీవిత కాలం మొత్తం అంటే ఇరవై నుండి ముప్పై సంవత్సరాలు పిల్లల్ని పెడుతూనే ఉంటుంది అంటే కొంచెం కొంచెంగా దానికి కావాల్సినప్పుడల్లా ఈ స్పెర్న్ ని వినియోగించుకోవడమే దాని ప్రత్యేకత కానీ స్పెర్న్ రిలీజ్ చేయగానే మగ చేమ యొక్క ఇంటర్నల్ సెక్షువల్ రిలేటెడ్ ఆర్గన్స్ ఒక్కసారిగా ఎక్స్ప్లోర్డ్ అంటే పేలిపోతాయి దీంతో మగ చేమ చనిపోతుంది కానీ ఆడ చేమ వెంటనే ఒక చిన్న గూడు నిర్మించుకుని దాంట్లో గుడ్లు పెట్టి ఆ గుడ్ల పైన పొదుగుతుంది అయితే ఈ గుడ్లలో కొన్ని డ్రోన్స్ మరియు కొన్ని క్వీన్స్ జన్మించగా మిగతావన్నీ అంటే ఎక్కువ శాతం సెక్స్ కి పనికిరానివే పుడతాయి వీటిని వర్కర్స్ లేదా సోల్జర్స్ అంటారు ఇవి కాలనీలో ఉన్న క్వీన్ అండ్ ని కాపాడుతూ దానికి ఫుడ్ తీసుకొస్తూ ఉంటాయి ఇలా మళ్ళీ డ్రోన్స్ క్వీన్స్ పెద్దగా అవగానే మళ్ళీ బయటకు వెళ్లిపోయి కొత్త కాలనీస్ ని తయారు చేసుకుంటాయి ఇలా ఈ సైకిల్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మగ చేమ జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే సెక్స్ చేసి చనిపోతుంది ఆడ చేమలలో కూడా చాలా వరకు జాతులు దాదాపుగా ఒక్కసారే సెక్స్ చేస్తాయి కానీ కొన్ని ఆడ చేమలు వాటి జీవితంలో పది నుండి పదిహేను సార్లు సెక్స్ చేస్తాయి వాటినే హార్వెస్టర్ యాండ్స్ అంటారు మనకి ఎక్కువగా కనిపించే ఎర్ర చేమలు మాత్రం జీవితంలో ఒక్కసారి సెక్స్ చేస్తాయి అయితే ఈ చేమలు ఎగిరే రోజు అంటే సెక్స్ చేసుకునే రోజు వాతావరణ పరిస్థితుల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది వాతావరణం ప్రశాంతంగా వర్షం లేని సమయంలో మాత్రమే ఇవి ఎగురుతాయి సైంటిఫిక్ గా ఆ రోజునే ఫ్లయింగ్ యాండ్స్ డే అని అంటారు మీకు ఇంకొక విషయం గురించి తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో సౌత్ ఆఫ్రికాలో జరిగిన ఐసీఐసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో మొదటి సెమీఫైనల్ ఆస్ట్రేలియాకి
ప్లేయర్స్ కి ఆడడానికి చాలా ఇబ్బందిగా మారింది దీంతో మ్యాచ్ కి చాలాసేపు అంతరాయం కలిగింది ఈ ప్రపంచంలో మొట్టమొదట వ్యవసాయం చేసింది చేమ అంటే మీరు నమ్ముతారా చేమ వ్యవసాయం చేయడం ఏంటి వరి పండించిందా మొక్కజొన్న పండించిందా అనుకుంటున్నారా అయితే జాగ్రత్తగా వినండి ఈ చేమలు ఆకులు నమిలి ఆ రసాన్ని మింగి ఆ పెప్పిని వాటి గోళ్లలో ఒక పక్కన పెడతాయి ఆ తరువాత చేమలు ఆ పెప్పి పైన వాటి మలాన్ని విసర్జిస్తాయి ఆ తరువాత ఆ మలం ద్వారా ఆ ఆకులు కుళ్ళి అక్కడ ఫంగస్ పుడుతుంది ఆ ఫంగస్ తోనే చేమలు వాటి సంతతిని పోషిస్తాయి ఇలా ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటిసారిగా ఫంగస్ ని ఉత్పత్తి చేసి మొట్టమొదట వ్యవసాయాన్ని చేసిన రికార్డ్ ని చేమలు సాధించాయి మనిషి ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో ఉండటం విశేషం అంతేకాదు సౌత్ అమెరికాలో యాండ్స్ ని సర్జరీస్ లో కూడా ఉపయోగిస్తారు మీకు ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలి కుట్లు వేయాల్సి వస్తే ఆ దెబ్బను దగ్గరకు పట్టుకుని పైన చేమని పెడతారు ఆ చేమ అక్కడ కొట్టడానికి చేసే ప్రయత్నంలో దాని కార్లు లోపలికి గుచ్చుకుని లాక్ అవుతాయి వెంటనే దాని బాడీని కట్ చేసేస్తారు ఇలా సర్జరీలకు ఉపయోగించే చేమల్ని ఆర్మీ యాండ్స్ అంటారు ఇదండి చేమ చరిత్ర ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంది దీన్ని ఒక డాక్యుమెంటరీ లాగా తీవచ్చు కానీ ఈ రోజులో ఉన్న బిజీ లైఫ్ కి ఎవరి వద్ద అంత సమయం ఓర్పు లేవు కాబట్టి సింపుల్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే చెప్పాను మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితోనూ తప్పక షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి